Nahen Osten befindet sich eine Stadt, überaus geliebt und lang ersehnt. Für viele war sie der Mittelpunkt der Erde. Jerusalem Auf den Spuren Jesu ist eine Serie von 14 Folgen, um das Leben des Messias und die Ereignisse, die mit seinem Tod verbunden sind, besser zu verstehen. Heute sind wir auf dem berühmten Ölberg. Er erstreckt sich über eine große Fläche und befindet sich östlich der Stadt Jerusalem. Durch seine Höhe von über 800 Metern bietet er einen beeindruckenden Ausblick auf die herrliche Stadt Jerusalem. Der Ölberg ist einer von drei Gipfeln einer Hügelkette, die sich über dreieinhalb Kilometer über das Kidrontal erstrecken. Nördlich vom Ölberg liegt der Berg Skopus, der 826 Meter hoch ist, und im Süden der Berg des Verderbens mit 747 Metern Höhe. Der höchste Punkt auf dem Ölberg ist 818 Meter hoch. Die Wüste Judäa beginnt in östlicher Richtung des Ölbergs. Den Namen Ölberg erhielt der Berg durch die Tatsache, dass der Berg in der Vergangenheit von vielen Jahrhunderte alten Olivenbäumen bedeckt war. Bis heute kann man Olivenbäume auf einem großen Teil des Berges sehen. Viele Bäume wurden von der römischen Armee gefällt, um das Gebiet rund um Jerusalem zu bereinigen. Noch heute gibt es Olivenbäume, die wohl auch aus den Wurzeln der alten Olivenhaine gewachsen sind. Der Ölberg, auf Hebräisch Har Hatzetim, befindet sich im Kidrontal. Nach jüdischem Glauben wird der Messias vom Ölberg herabsteigen und durch das goldene Tor bzw. das Osttor des Tempels, das dem Ölberg zugewandt ist, in Jerusalem einziehen. Deshalb war dieser Berg einer der bevorzugten Orte für die Bestattung der Toten. Viele Rabbiner aus der Zeit des 15. bis 20. Jahrhunderts wurden dort begraben. Darunter Abraham Isaac Kuck, der erste aschkenasische Großrabbiner Israels. So wurde ein großer Teil des Ölbergs zu einem der bedeutendsten Friedhöfe Israels mit schätzungsweise 150.000 Gräbern, die mehr als 3000 Jahre alt sind. Hier befindet sich eine Grabstätte, die als Grab der Propheten bekannt ist. Die alttestamentlichen Propheten Haggai, Sachaja und Malachi die einige Jahrhunderte vor Christus lebten, sollen in diesen Gräbern beigesetzt worden sein. Hier betreten wir gerade die Grabstätte der Propheten. Wir wollen hineingehen, um uns das Grab der Propheten Haggai und Maleachi anzusehen. Lasst uns hineingehen, um in die Gruft zu schauen. Hier ist ein weiteres Grab. Es ist das Grab des Propheten Zacharia. Hier auf der Wand ist der Name Zacharia eingraviert. Und es ist eine Tradition, dass Besucher, die herkommen, ihre Gebete in das Grab hineinlegen. Wie wir sehen können, befinden sich im Grab viele Zettel mit den Gebeten, die dort abgelegt wurden. Schätzungsweise 38.000 Gräber wurden in der Zeit beschädigt, als Jordanien die Kontrolle über den Ölberg übernahm. Einige Flächen des Friedhofsgeländes wurden von Bauern zu Äckern gemacht, auf anderen wurden Straßen gebaut und Militärbaracken errichtet. Seit 1967 befindet sich der Ölberg unter israelischer Herrschaft. Der Friedhof wurde wieder geöffnet obwohl die jüdischen Gräber durch die Auseinandersetzungen zwischen Arabern und Juden oft durch Vandalismus geschändet wurden. Aufgrund seiner historischen Bedeutung war und ist das Tempelgelände einer der Hauptpilgerorte für das jüdische Volk. Dort bringen sie ihre Trauer und ihr Wehklagen über den Verlust des geliebten Tempels zum Ausdruck. Das erste Mal, dass der Ölberg in der Heiligen Schrift erwähnt wird, ist im 2. Samuel Kapitel 15 Vers 30, wo es heißt, David aber stieg den Ölberg hinauf und weinte, während er hinaufging. 
Er ging aber mit verhülltem Haupt und barfuß. Auch von dem ganzen Volk, das bei ihm war, hatte jeder das Haupt verhüllt und ging unter Weinen hinauf. Dies geschah, als Absalom gegen König David rebellierte und den König zur Flucht veranlasste. Sicherlich geschah dies in direkter Nähe des Palastes von König David, der in der Nähe des Ölbergs ja lag. In 1. Könige 11, 7 und 8 wird daran erinnert, dass Salomo, der sich von Gott abwandte, um seinen heidnischen Frauen zu gefallen, Altäre für heidnische Götter auf dem Berg gegenüber von Jerusalem errichtete, was sich vermutlich auf den Südhang des Ölbergs bezieht. Wie wir in 2. Könige 23, 13 lesen, war schließlich König Josia derjenige, der diese Altäre zerstörte. Und der König verunreinigte die Höhen des östlich von Jerusalem zur Rechten am Berg des Verderbens waren, die Salomo, der König von Israel, der Astate, dem Gräuel der Sidonia gebaut hatte, und Chemosh, dem Gräuel der Moabiter, und Milkom, dem Gräuel der Ammoniter. Hier sehen wir, dass der Berg des Verderbens diese Bezeichnung erhielt, weil Salomo viel Unheil durch die Anbetung heidnischer Götzen über sein Haus gebracht hatte. Zur Zeit Jesu galt der Ölberg als Ruhestätte. Das Volk Israel lagerte unter den Olivenbäumen, wenn es auf dem Weg nach Jerusalem war, um sich zu religiösen Festen zu versammeln. Der Herr Jesus verbrachte ebenfalls viel Zeit auf dem Ölberg. Er hatte einige unterschiedliche Erfahrungen auf diesem besonderen Berg. Über diesen Berg ging er oft nach Bethanien, zum Haus seines Freundes Lazarus. Es war auch hier auf dem Ölberg, wo Jesus alleine Stunden der Gemeinschaft mit seinem Vater verbrachte. In Lukas Kapitel 6, Vers 12 lesen wir, es geschah aber in jenen Tagen, dass er hinausging auf den Berg, um zu beten, und er verharrte die Nacht hindurch im Gebet zu Gott. Jesus suchte seinen himmlischen Vater in Stunden des Alleinseins, um Kraft für seine Mission zu schöpfen. Es ist auch für uns so wichtig, die Gemeinschaft mit Gott allein zu suchen, um uns zu stärken und unsere Mission zu erfüllen und immer an der Seite unseres himmlischen Vaters zu bleiben. Auf dem Ölberg lehrte Jesus seine Jünger. Er entschied sich für diesen ruhigen Ort und nahm sich die Zeit, sie zu unterrichten. In Matthäus 24, 3 lesen wir, Als er aber auf dem Ölberg saß, traten die Jünger allein zu ihm und sprachen, Sage uns, wann wird dies geschehen und was wird das Zeichen deiner Wiederkunft und des Endes der Weltzeit sein? Das Kapitel 24 des Matthäus-Evangeliums ist ein wichtiges prophetisches Kapitel. Hier werden die Worte Jesu Christi über die künftigen Leiden Jerusalems geschildert und über die Ereignisse am Ende der Welt. Jesus prophezeite auf diesem Berg, dass Kriege, Erdbeben, Krankheiten und Leiden aufkommen und auch falsche Propheten und Lehrer einschließlich falscher Christusse auftreten würden. Anschließend tröstete Jesus der Erlöser seine Zuhörer mit der wunderbaren Verheißung seiner Wiederkunft in Herrlichkeit. Die Gegend um den Ölberg ist auch der Ort, an dem das Volk Israel Jesus triumphierend bejubelte, als dieser auf einem Esel vom Ölberg kommend in die Stadt einherritt. Und als er sich schon dem Abhang des Ölberges näherte, fing die ganze Menge der Jünger freudig an, Gott zu loben mit lauter Stimme wegen all der Wundertaten, die sie gesehen hatten. Die Menschen freuten sich über Jesu Lehren, die sie aus seinem Mund hörten und die Wunder, die sie während des Wirkens des Erlösers erlebt hatten. Sie wollten Christus als ihren König krönen. Wenige Tage später bestieg Jesus den Ölberg mit einer schweren, schweren Last. Er wusste, der Augenblick seines Todes nahte schnell heran. Folgendes geschah nach dem letzten Abendmahl im Obergemach, wie wir in Matthäus Kapitel 25, Vers 30 erfahren. Und nachdem sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus in den Ölberg. Hier auf dem Ölberg riet er seinen Jüngern zu beten, damit sie nicht in Versuchung gerieten. Hier betete Jesus intensiv, dass der Wille des Vaters geschehen möge. Es war auch hier, wo er qualvolle Momente verbrachte, in denen sein Schweiß wie Blutstropfen zur Erde fiel. 
Es war hier, am selben Ort auf dem Ölberg, an dem Jesus von einem seiner Jünger, Judas, verraten wurde. Es war auch hier, als sich die Macht Gottes zeigte, als alle Soldaten beim Versuch, Jesus zu verhaften, zu Boden fielen und Jesus Wunder vollbrachte, als er das Ohr des Dieners des Hohepriesters heilte. Es war auch hier, wo er grausam von den Soldaten der Tempelwache misshandelt wurde und wie ein Verbrecher zu einem ungerechten Prozess abgeführt wurde. Jesus wurde vom Ölberg in den Westen Jerusalems zur Gerichtsverhandlung geführt und von dort nach Golgatha. Die letzten Schritte Jesu auf dieser Erde waren auf dem Ölberg. Vom Ölberg aus fuhr Jesus in den Himmel auf und entschwand den Augen seiner Jünger. Aber ein wunderbares Versprechen ist noch offen. In Sahaja Kapitel 14, Vers 4 ist eine Vorhersage, die sich noch nicht erfüllt hat. Und seine Füße werden an jedem Tag auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem nach Osten zu liegt. Und der Ölberg wird sich in der Mitte spalten, nach Osten und nach Westen, hin zu einem sehr großen Tal, und die eine Hälfte des Berges wird nach Norden zurückweichen, die andere nach Süden. Diese Vorhersage wird sich an dem herrlichen Tag erfüllen, wenn nach Ablauf der tausend Jahre Herrschaft im Himmel das neue Jerusalem vom Himmel herabkommen wird und das Königreich unseres Herrn Jesus Christus für alle Ewigkeit aufgerichtet werden wird. Jesus wird mit allen Erlösten erscheinen, um für alle Ewigkeit unter dem neuen Himmel und auf der neuen Erde zu leben. Bereiten wir uns vor, die Ewigkeit mit Gott zu verbringen.